Bromerte flammehemmere er organiske forbindelser som inneholder brom som har en brannhemmende effekt. Utviklingen av kunstige tekstiler førte til at klær ble lettere antennelig. I 1978 oppdaget man at kjemikalier som inneholder brom ofte hadde en brannhemmende effekt. Ved å impregnere tekstilene med slike kjemikalier fikk man mindre antennelige klær. Kjemikaliene ble fort populære og fikk fellesbetegnelsen bromerte flammehemmere. Bromerte flammehemmere ble etter hvert brukt også i andre produkter, for eksempel i elektriske artikler som kretskort, kontakter, deksler og kabler. Bromerte flammehemmere kan ha forskjellige strukturer, men alle er organiske forbindelser og alle inneholder brom. Etter hvert viste det seg at bromerte flammehemmere var skadelig. Hos oss mennesker påvirker det levra, nervesystemet og reproduksjonssystemet. For andre organismer kan det være dødelig. Bromerte flammehemmere har dessuten den negative egenskapen at de har lang levetid i naturen og de binder seg til fettveve i dyr. Dyr høyere opp i næringskjeden vil dermed få i seg kjemikaliene. Siden de ikke brytes ned vil konsentrasjonen øke ettersom det spiser flere og flere mindre dyr. Vi mennesker som er på toppen av næringskjeden vil derfor få i oss mye av disse stoffene. Avfall som inneholder bromerte flammehemmere må destrueres på en forsvarlig måte. Dersom disse produktene havner i et deponi eller forbrenningsovn kan det føre til miljøskadelige utslipp. Utslipp av bromerte flammehemmere skjer både gjennom luft og vann. Man antar at den største spredningen foregår i rensanlegg og kloaksystemer. Dette fører til at dyr som lever i vann er spesielt utsatt. På grunn av de gode egenskapene til bromerte flammehemmere er vi i dag helt avhengig av dem. Derfor er et øyeblikkelig forbud helt umulig. Mange tiltak er satt i gang for å minke bruken av disse farlige stoffene. I dag brukes kjemikaliene mest i elektroniske artikler som kretskort.